താരം തീർത്ത കൂടാരം കൂടാരത്തില് കേറിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ല ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ല പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇതിനാണോ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയാ താരം തീർത്ത കൂടാരത്തിന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവര് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അതൊരു പാട്ടല്ലേ കത്തി താഴെ ഇടുക നിന്റെ അച്ഛനെ പറയുന്നേ കത്തി താഴെ ഇടുക ഈ സാധനത്തിന് പറയേണ്ടത് നല്ല റൊമാന്റിക് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ വരാനായിട്ട് അവര് അത്ര ഇത് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഹായ് ഹലോ ഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ അപ്പോ പുതിയൊരു കുഞ്ഞു പടം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് റിലീസ് ആകുന്ന താരം തീർത്ത കൂടാരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് കൂടാരത്തിനകത്തെ താരങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം വിനീത് നൈനിറ്റ ആൻഡ് കാർത്തിക് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ അല്ലെ വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണത്തെ വിഷു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നു ഇതിൽ എനിക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെ മുഖങ്ങൾ നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഏ രണ്ടുപേരെ സിനിമകളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നൈനിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ പരിചയ സമ്പന്നനായ നടന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ വരാനായിട്ട് അവര് അത്ര ഇത് ചെയ്തില്ല എവിടെങ്കിലും ഇവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നായിരുന്നു ചൂട് തുടങ്ങി ഏഴാം ദിവസം കാലൊടിഞ്ഞു കാലൊടിഞ്ഞോ ഫ്രാക്ചറായി അത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പുള്ളി കാര്യം അതിൽ പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം അഭിനയിച്ചത് ബൈക്ക് ഓടുന്ന ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന കുറെ സീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബൈക്ക് ഒന്ന് സ്കിഡായി സ്കിഡായി കാലൊന്നതായി ലിഗ്മെന്റ് പണി കിട്ടി ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയായിരുന്നു നേരത്തെ അവിടെ ചെന്ന് പഠിച്ചു എന്നാലും ആത്മാർത്ഥതയല്ലേ ബൈക്ക് ഓടിക്കണമെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ സിനിമയാണ് താരം തീർത്ത കൂടാരം വ്യത്യസ്തമായ പേരടക്കമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള മറ്റേ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ പുറകെ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ നയത്തേക്ക് ഓൾറെഡി അറിയില്ല നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് അഭിനയിക്കുവോ കൂടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ഒരു സ്ഥായി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇതായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ആക്ടിംഗ് ചാലഞ്ച് തരട്ടെ ആക്ടിംഗ് ടാസ്ക് ഇത് ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലെ ഗംഭീരമായ ചില മലയാള ഡയലോഗുകൾ പറയും ആ ഡയലോഗിനെ ഞാൻ പറയുന്ന വികാരത്തിൽ അഭിനയിക്കണം അവതരിപ്പിക്കണം ആദ്യത്തത് രണ്ടുപേരും ഒരേ മനസ്സാല പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നൈനിറ്റിയിൽ തുടങ്ങാം ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുരുഷ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ സാധനം ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഇനി ഇവർക്കുള്ള ഒക്കെ വരാം പുരുഷ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചമ്മിയ ഫീലിലാണ് സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ അനിറ്റ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഞാൻ 
അതൊരു പാട്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ രീതിയിലാണ് കത്തി താഴെ ഇടുക നിന്റെ അച്ഛനെ പറയുന്ന കത്തി താഴെ ഇടുക ഈ സാധനം ഈ സാധനത്തിന് പറയേണ്ടത് നല്ല റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു അതിനിക്ക അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി മെഷീൻ ഗൺ അമ്പും ബില്ലും ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു മറ്റേ സാധനം പോലെ ഇത് അന്യുള്ള ക്ലൈമാക്സ് വിക്രം പറയുന്നു ഈ മുഖത്തുനിന്ന് ദേഷ്യമൊക്കെ വരുമോ എന്തൊക്കെ മലപ്പുറം കത്തി മഷീൻ ഗൺ അവസാനം കറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പവനായി പവനായി ശവമായി അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സീനിയർ അല്ല വിനീതേ ഈ ടീസറും ട്രെയിലറും ഒന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവര് വിനീതിനെ കാണിച്ചതേ ഇല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂ
ഉണ്ട് <laughs> 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 പക്ഷെ ഇവർ ആരെയും കാണിക്കാതെ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയയിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതറിഞ്ഞപ്പോ നിരാശ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അല്ലെ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് താരം തീർത്ത കൂടാരം സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ട്രെയിലർ കാണാം ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള കഥ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ല അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം സിനിമ എന്നില്ലല്ലോ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല സിനിമയുടെ അല്ല ബേസിക്കലി എന്ന് പറയൂ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം രാമായണം നമുക്കറിയാം എന്ത് സംഭവം പക്ഷെ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെച്ചെന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സിനോക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ വേ ഓഫ് ടെല്ലിങ് വേറെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വേറെയാണ് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് രീതി വേറെയാണ് അപ്പൊ അത് അതിലാണ് നമുക്കൊരു ഇതുള്ളത് അല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിപ്പോ കഥ വലിയ കഥ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കഥ ചിലപ്പോ നമ്മള് ആ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട എന്നെ ഒരു ബേസ് ആയിരിക്കും സീൻസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മള് നോർമലി ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെവിടെ കണ്ട സീനുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ റിപ്പീറ്റേഷൻ സീനുകൾ നമ്മൾ പല പടങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സീന് എല്ലാം ഒരു സീൻ ഇപ്പൊ വിനീത് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ മുതൽ മാലേജ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ മുതൽ ഇവർ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടറും ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സീൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫ്രഷ് സീൻസിലുള്ള ഒരുപാട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സീൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പടം അപ്പൊ ഞാനൊരു ടാസ്ക് തരാം അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഗെയിം ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് ഞാനൊരു സെന്റൻസ് പറയും ആ സെന്റൻസ് അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പുതിയൊരു സെന്റൻസ് വിനീത് പറയണം നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നയൻറ്റ് പറയണം കാർത്തികിലേക്ക് വരും ആദ്യം ഔട്ട് ആവണം ആരാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യാദ്യാദ്യം ഔട്ടായി 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 അവസാനം അവരത് ആരാ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങാം വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങാണ് താരം തീർത്ത കൂടാരം പറഞ്ഞോ കൂടാരത്തില് കേറിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ല ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെള്ളമില്ല ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെള്ളമില്ല പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ വലുതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നടക്കും നടന്നു വന്നപ്പോ വീണു വീണോ പിന്നെ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് കാലൊടിയുമല്ലോ ആ കാലൊടിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ താരം നിർത്ത കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പതി ഒക്കെ കിട്ടത് കിട്ടിയത് സിമ്പതി എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ലെന്നേ ചിലർക്ക് നമുക്ക് സിമ്പതി കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ സ്വഭാവം ശരിയാവില്ല സ്വഭാവം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഓടാം സംഭവിക്കുന്ന അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല വിനീതുണ്ടല്ലോ ഇരുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ സെന്റൻസ് പറയണം അടുത്ത വേട എന്താണ് ഇത് നടത്തുമ്പോ ജയിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓഡിഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എവിടെയൊക്കെ സഡൻലി ഗോകുൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിന്റെ കോൾ വന്നു 
സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അടിപൊളി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആന്ന് അമ്മയും ഞാനും അതായിരുന്നു വായിച്ച് അങ്ങനെ വൺ ഡേ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തി അടുത്ത ദിവസം ഷൂട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാം ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിട്ടായിരുന്നു ഈ ബോംബെ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് മലയാളം പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പാടുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് ആകെ പറയാനുള്ള സെറ്റ് ആക്കാം എന്നാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കാം സെറ്റ് ആക്കാം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഒരു ട്വന്റി അതില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എൻറ്റയർ ക്രൂ ഭയങ്കര പിന്നെ ഞാൻ കാലൊറിഞ്ഞൊരു വടിയും പിടിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞോളൂ കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സിനിമകളിലും കഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ചെറിയ കൊച്ചുണ്ട് അനീത്തിയായിട്ട് അപ്പോ എനിക്കാണോ അപ്പൊ ആ കൊച്ചിനോടുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ വളരെ രസമായിരുന്നു പക്ഷെ രസമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ കൊച്ച് ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കുറെ വെയിലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാടായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മള് കരിഞ്ഞു പോകാന്ന് പറയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു സീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ഇതായിരുന്നു അതായത് ഞാനും കാർത്തികായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു അല്ല അത് അവസാനം അത് വന്ന് അവസാനം ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ദൂരം നടന്നു വന്ന് കുറെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്രീഡം തന്നു എക്സൈറ്റ് ആയി പറയണം എന്നില്ല എന്ന് എന്നാ പോലും നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടേ ചിലപ്പോ ഒരു ഏരിയ ശരിയാവും മറ്റേ ഏരിയ അവിടെ നമ്മൾ വിട്ടു പോകും അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ താരത്തോട് ഞാൻ മറ്റൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിലും വലിയൊരു സീനില് നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ അഭിനയിച്ച് തീർത്തല്ലേ ആ സിനിമയും ആ സീനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാവോ അന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അന്ന് നമ്മള് അതായത് ഒരു നമുക്ക് ലിജുവായിട്ടുള്ള പരിപാടി അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൽ പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം പക്ഷെ അന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലും എന്താ പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല പുള്ളി പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോളേജിൽ ഒരു നാടകം കളിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങട് അഭിനയിച്ചു പോയിരുന്നു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എനിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഡയലോഗ് അതിൽ കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് നമ്മളിലോട്ട് ഒരു ഫോക്കസ് വരുന്നില്ല ഈ സീനില് മൊത്തം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി എനിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡയലോഗ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുമ്പോഴേ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം അല്ല ഇടി അഞ്ചു കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ പേര് ഇതല്ലായിരുന്നു പ്രിയാന്നായിരുന്നു ചെറിയൊരു പേര് പിന്നെ അത് അല്ല വേറെ പക്ഷെ സ്റ്റോറി വെച്ച് ആ അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് സ്റ്റോറി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ആപ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ളത് തോന്നി പിന്നെ പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഫുൾ പടം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പെട്ട പേരാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ പേർക്ക് പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു പടം അപ്പൊ അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി കഥയ്ക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ട്രെയിലറിന്റെ എൻഡിലൊരു ഡയലോഗ് ഇല്ലേ എന്താ തന്റെ ഡ്രീം ആൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ജോലി ഒരു വീട് സോ കൂടാരം വീട് ഡ്രീം അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിൽ വന്നിട്ടാണ് താരം തീർത്ത കൂടാരം എന്നുള്ളൊരു ഇത് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം ഓക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയും പറയാം 
ാണ് <laughs> 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 ഇവര് ഇപ്പം കാർത്തിക ആണെങ്കിലും ഗോകുലാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അതിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂവിൻ്റെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ആൾക്കാരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂസും പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ബലം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു വന്ന് കാണും ഞങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പുതിയ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളും ഞാനും ഓൺലൈൻ മീഡിയ കൂടെ തന്നെ അറിയുന്നത് ഇപ്പം രാജസ്ഥാനിലെ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ചെന്നൈയിലോ എന്തോ ചെറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറയാച്ചെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു വിഷമാണ് ചോദിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കാരണം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ എന്റെ അടുത്ത് നോ എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ആ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് കുഴപ്പമില്ല പുതിയ ആരായി ഞാൻ പോയി ചോദിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ഓഡീഷൻ്റെ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അൽഫോൺസ് തന്നെയല്ലേ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായത് പുള്ളി പ്രേമം തൊട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അതുപോലെ ഇപ്പം ഗുരുവായൂർ അമ്പലം നടയിൽ ഒരു പൃഥ്വിരാജിന്റെ പടം ഉണ്ട് അതിന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അറിയുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് താരം തീർത്ത കൂടാരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് അപ്പൊ പരമാവധി ആളുകൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പരമാവധി ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിനിമ ഒ ടി ടിയിലും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഓപ്പണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ജേർണി ആവട്ടെ ഈ സിനിമ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്